దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో పెట్రోల్ రేటు రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి పెరుగుతూనే పోతుంది చాలా ఇళ్లల్లో మనకు సామెత ఉంది తెలుగు సామెత పెరుగుట విరుగుట కొరకే అని అలా కాదు పెరుగుట పెరుగుట కొరకే నెలలో దాదాపుగా నెలలో ఇరవై ఐదు రోజులు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెరుగుతూనే పోయాయి బాధేవాడే బాద్షా అన్నట్టుగా తయారైంది మళ్ళీ కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ నిన్న చెప్తున్నారు పబ్లిక్గా ఆ పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెరుగుతున్నాయి మరి పెరిగేది ఎందుకు అనుకుంటున్నారు సంక్షేమ పథకాలు చేపడుతున్నాం కదా కరోనా విషయంలో చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నాం కదా ప్రజలకి మరి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఓపెన్గానే ఓపెన్గానే అడుగుతున్నారు కేంద్ర మంత్రులు ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని రీతిలో నూట యాభై శాతం పెట్రోల్ ట్యాక్స్ పెట్రోల్ మీద ట్యాక్స్ వేస్తున్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ రాజ్యసభ సభ్యులు సుశీల్ కుమార్ మోడీ గారు రాజ్యసభలో ఓపెన్గా చెప్పారు సాధారణంగా బీజేపీ కేంద్ర మంత్రులు కానీ బీజేపీ నాయకులు ఏం చెప్తారంటే జీఎస్టీలో చేర్చడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఒప్పుకోవట్లేదు అదర్వైజ్ జీఎస్టీలో చేరిస్తే బాగుండేది రాష్ట్రాలు ఒప్పుకోవట్లేదు అని కానీ మోదీ గారు ఏం చెప్పారంటే సుశీల్ మోడీ గారు ఇంకొక ఎనిమిది పది సంవత్సరాల పాటు జీఎస్టీలో డీజిల్ పెట్రోల్ని చేర్చే అవకాశం లేదు ఎందుకయ్యా అంటే దేశంలో అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం కలిపి సంవత్సరానికి ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసుకుంటున్నాం డీజిల్ పెట్రోల్ మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండున్నర లక్షల కోట్లు అన్ని రాష్ట్రాలు కలిపి రెండున్నర లక్షల కోట్లు వసూలు చేస్తున్నాయి ఈ ఐదు లక్షల కోట్ల ఇన్కమ్ ఎలా మేము మళ్ళీ పూడ్చుకోవాలి ఒకవేళ దీన్ని జీఎస్టీలో చేరిస్తే సంక్షేమ పథకాలు ఎలా అమలవుతాయి కేవలం ఇరవై ఎనిమిది శాతం మాత్రమే హైయెస్ట్ స్లాబ్ ఉంది జీఎస్టీలో ఇప్పుడు మేము వసూలు చేస్తుంది అరవై శాతం పైగా అరవై శాతం పైగా వసూలు చేసే పన్నుని ఇరవై ఎనిమిదికి మాత్రమే కుదించుకుంటే ఎంత నష్టం వస్తుంది సగానికి సగం పైగా మేము డబ్బులు కోల్పోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి జీఎస్టీలో చేర్చే అవకాశం లేదు ఎనిమిది పదేళ్ల పాటు ఇది వాదన ప్రజలు సామాన్యులు తట్టుకోలేకపోతున్నారు డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలు పెరిగితే అది అక్కడికే పరిమితం కాదు దాని ప్రభావం ప్రతి వస్తువు మీద ఉంటుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జీలు పెరగడం వల్ల గూడ్స్ రవాణా వాహనాల్లో తరలించేటటువంటి ప్రతి వస్తువు ధరలు పెరిగిపోతాయి భయంకరంగా పెరుగుతున్న ఈ ధరల గురించి మాట్లాడితే ఈ రాష్ట్రాలు త పెంచుతున్నాయి తగ్గించుకోవచ్చు కదా అని కేంద్ర మంత్రి అన్నారు ఎక్కువ రాష్ట్రాలు బీజేపీ పాలిత రాష్ట్ర పాలిత రాష్ట్రాలే కదా కాంగ్రెస్ ముక్త భారత్ అన్నాం కదా మనం సగానికి పైగా ఇరవైకి పైగా రాష్ట్రాలు బీజేపీ కదా మరి బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలు తగ్గిస్తాయా నో అది మాకు సంబంధం లేదు పోనీ కేంద్రం తగ్గిస్తుందా తగ్గించలేం కరోనా టైంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి ఏకైక ఇన్కమ్ సోర్స్ పెట్రోల్ డీజిల్ మద్యం మరి పెట్రోల్ డీజిల్ లేకపోతే మేము డబ్బులు ఎలా సంపాదిస్తామని కేంద్ర ప్రభుత్వమే నిసిగ్గా ప్రశ్నిస్తుంటే సామాన్యుడు ఎలా సంపాదిస్తాడు సార్ వాడుకున్న ఇన్కమ్ సోర్స్ ఏది ఉపాధి లేదు ఉద్యోగం లేవు పరిశ్రమలు లేవు కూలి పనులు లేవు మొత్తం లాక్డౌన్ విధించారు వందల వేల కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూ పోయారు ఎక్కడికక్కడ లాక్డౌన్లు కరోనా పీడిస్తోంది ఇళ్లల్లో కరోనా వ్యాధి చాలా ఇళ్లల్లో మరణాలు సెకండ్ వేవ్ అయింది థర్డ్ వేవ్ అంటున్నారు ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు వెంటిలేటర్లు ఇబ్బందులు పాలయ్యారు సామాన్యుడికి ఉద్యోగం లేదు ఉపాధి లేదు చాలా కంపెనీలు మూతపడ్డాయి వాడు ఎలా సంపాదించాలి మళ్ళీ మీరు వాడి మీదే వంద రూపాయలు పెట్రోల్ వసూలు చేస్తుంటే లీటర్ లీటర్కి ముప్పై ఐదు వేల కోట్లు మందుల కోసం బడ్జెట్లో కేటాయించి అన్నారు ఏమైంది లక్ష ఇరవై వేల కోట్లు ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అన్నారు ఏమైంది అవన్నీ వీడి నుంచే పీల్ చేస్తున్నారా పిండేయడమేనా ఇంకా పీక నులిమినట్టు నులిమేయడమేనా సామాన్యుణ్ణి వంద రూపాయలు పైబడి పెట్రోలా రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు ఏమన్నా మనం యాభై రూపాయలకి ఇస్తానన్నారు లీటర్ అనుకున్నారు ప్రజలు హాఫ్ లీటర్ అయింది ఇప్పుడు హాఫ్ లీటర్ యాభై నిజమే చెప్పారు మీరు అప్పట్లో అరవై రూపాయలు డెబ్భై రూపాయలు ఉంటే ఎడ్ల వాళ్ళ మీద ప్రదర్శన చేశారు ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నీ ఇప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చాయి ఏమైంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా రూపాయి పెరిగింది రూపాయిన్నర పెరిగింది ఎంత దారుణం అని అప్పట్లో ప్రతిపక్షాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు అధికారంలోకి రాగానే అదే ఏకైక ఇన్కమ్ సోర్స్ తప్పదు మళ్ళీ అంటున్నారు రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలు వడ్డీ డెబ్భై వేల కోట్ల రూపాయలు 
యూపీఏ ఆయాంలో ఆయిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి వాటిని తీర్చడానికి మేము ఖర్చు పెట్టాం అంటున్నారు అది కూడా అబద్ధం కేవలం మూడు వేల ఐదు వందల కోట్లు మాత్రమే రీపే చేశారు ఆ చెప్పిన రెండు లక్షల కోట్ల బాండ్లు ఇంకా మెచ్యూరే కావు ఇప్పుడప్పుడే ఒక ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళకి అవుతాయి ఆ లెక్క కూడా కట్టేశారు ఇంత దారుణమా ప్రభుత్వాలే అబద్ధాలు ఆడితే ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు వాళ్ళ వాదన వినడానికి ఆర్వి స్టూపిడ్ తాను చెప్పిన విషయాల్లో అబద్ధం ఉంటే తాను ఇక జీవిత కాలంలో టీవీల ముందుకు రాను అని సవాల్ చేశారు ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ నాగేశ్వర్ గారు వారు ఉన్నారు మనతో వారితో మాట్లాడదాం నాగేశ్వర్ గారు నమస్కారం సార్ నాగేశ్వర్ గారు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెంచడం తమ జన్మ హక్కుగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భావిస్తున్నాయి మేము సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయాలంటే ఇది తప్ప మార్గం లేదు అంటున్నాయి ప్రజలకి రకరకాల రకరకాల అబద్ధాలు చెప్తున్నాయి సో మా చేతిలో లేదు కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు బయట మీరు వినే ఉంటారు అప్పుడు ఏమన్నారు ఢిల్లీ ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం కనీసం కంట్రోల్ చేయట్లేదు ప్రైసెస్ పెరిగిపోతుంటే అన్యాయము అన్నారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నిన్నేమన్నారు ఆర్థిక మంత్రిగా అసలు కేంద్ర ప్రభుత్వ కంట్రోల్ ఏమి ఉండదండి అంతర్జాతీయంగా గ్లోబల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ పెరుగుతుంటుంది సో పెట్రోలియం కంపెనీలు దానికి అనుగుణంగా ఉంటాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం జోక్యమే ఉండదు అంటున్నారు ఈజ్ ఇట్ రైట్ సార్ టూ థౌజండ్ టూలో వరకు కూడా భారతదేశంలో పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల ధరల్ని ప్రభుత్వమే నిర్ణయించే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రైసింగ్ మెకానిజం ఏపీఎం అమలు టూ థౌజండ్ టూలో అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ప్రభుత్వము మొదటిసారిగా ప్రభుత్వ నియంత్రణ ఎత్తివేసి మార్కెట్ కు అప్పజెప్తున్నామని ప్రకటించాయి కానీ ఏదో రూపంలో ప్రభుత్వము పెట్రోల్ ధరల్ని నియంత్రిస్తూ వచ్చింది టూ థౌజండ్ టెన్ లో ప్రభుత్వం పూర్తిగా పెట్రోల్ ధరను డీరెగ్యులేట్ చేసింది అంటే ప్రభుత్వం ఏమి నిర్ణయించదు స్వేచ్ఛ మార్కెటే నిర్ణయిస్తుంది అని టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి డీజిల్ ధరల్ని కూడా డీరెగ్యులేట్ చేశారు అందువల్ల ప్రపంచ మార్కెట్ లో ధరలు పెరిగితే మేము ఇక్కడ పెరుగుతాయి మాకే సంబంధం అంటారు అదే నిజమైతే ఇటీవల ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగుతున్న సమయంలో కొన్ని వారాల పాటు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు ఒక్క పైసా కూడా ఎందుకు పెరగలేదు తర్వాత ఇరవై రోజుల్లో పద్ పదిహేను రోజులు పదమూడు రోజులు పెరుగుతూనే వచ్చాయి కదా అంటే దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది కదా ప్రభుత్వం తరుచుకుంటే ఈ ధరల్ని నియంత్రించగలుగుతుంది ఇక ప్రపంచ మార్కెట్ లో ధరలు పెరిగాయి ఎస్ నేను ఒప్పుకుంటాను ప్రపంచ మార్కెట్ లో ధరలు పెరిగిన మాట నిజం ఎందుకంటే జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో ప్రపంచ చమురు మార్కెట్ లో ముడి చమురు ధర బ్యారెల్ కు ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ డాలర్స్ ఇప్పుడు కాస్త సెవెంటీ వన్ డాలర్స్ వచ్చింది ఎస్ పెరిగింది ఇంతవరకు నేను అంగీకరిస్తాను కానీ మీకు ఒక్క లెక్క చెప్తాను మూర్తి గారు సో టూ థౌజండ్ థర్టీన్ జూన్ అంటే నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రి అయ్యే ఏడాది ముందు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ జూన్ లో ప్రపంచ చమురు మార్కెట్ లో ముడి చమురు ధర వన్ నాట్ వన్ డాలర్స్ నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రి అయ్యే వరకు అది వన్ నాట్ ఎయిట్ డాలర్స్ అయింది సో జూన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో అంటే విపరీతంగా పెట్రోల్ ధరలు పెరుగుతున్నాయి పెంచుతున్నారు యూపీఏ ప్రభుత్వాన్ని ఓడించండి అని ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థిగా ప్రకటించబడిన నరేంద్ర మోడీ పెద్ద ఎత్తున మాట్లాడుతున్న సమయంలో జూన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో ప్రపంచ చమురు మార్కెట్ లో ముడి చమురు ధర వన్ నాట్ వన్ డాలర్స్ ఉండే కానీ భారతదేశంలో పెట్రోల్ ధర ముఖ్యంగా ఢిల్లీలో పెట్రోల్ ధర అరవై మూడు రూపాయలు ఉండే కొద్దిగా రూపాయి అటు ఇటు ఇతర రాష్ట్రాలు ఉండే ఈవెన్ డాలర్ తో పోలిస్తే రూపాయి పతనమైంది కదా అది కూడా పరిగణలోకి తీసుకుంటే డెబ్బై ఆరు రూపాయలు అవుతుంది సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ రూపీస్ టు బి ప్రిసైజ్ అంటే సెవెంటీ సెవెన్ రూపీస్ అవుతుంది అంటే నూట ఒక డాలర్లు ప్రపంచ చమురు మార్కెట్ లో బ్యారెల్ చమురు ధర ఉన్న సమయంలో డెబ్బై ఏడు రూపాయలు పెట్టారు ఇవాళ ప్రపంచ చమురు మార్కెట్ లో ముడి చమురు ధర సెవెంటీ వన్ డాలర్స్ కు పడిపోయింది అంటే నియర్లీ థర్టీ పర్సెంట్ పడిపోయింది మరి ఇవాళ ధర వంద రూపాయలు ఎందుకు టచ్ అయింది అంటే ధర ఫార్టీ రూపీస్ పైన పెరిగింది కదా ఫార్టీ పర్సెంట్ పైన పెరిగింది కదా అంటే ప్రపంచ ముడి చమురు మార్కెట్ లో ముప్పై శాతం ధర పడిపోతే భారతీయ రిటైల్ మార్కెట్ లో పెట్రోల్ ధర నలభై శాతం పెరిగి అంటే డెబ్బై ఏడు రూపాయల నుంచి ఇలా వంద రూపాయలు టచ్ అయ్యి సో ఇక మీకు డీజిల్ గురించి చెప్తా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అక్టోబర్ లో నరేంద్ర మోడీ ప్రధాని ఉన్న సమయంలో ప్రపంచ చమురు మార్కెట్ లో ముడి చమురు ధర ఎయిటీ డాలర్స్ టు బి ప్రిసైజ్ ఎయిటీ పాయింట్ వన్ డాలర్స్ ఆ రోజు డీజిల్ ధర భారతదేశంలో సగటున సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ అంటే సుమారు డెబ్బై ఆరు రూపాయలు 
ఇవాళ ఎంత ఇవాళ చమురు ప్రపంచ చమురు మార్కెట్ లో ఇంకా డెబ్బై ఒక్క డాలర్లే అంటే అప్పటితో పోలిస్తే ఇంకా టెన్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ తక్కువే నియర్ మోర్ దెన్ టెన్ పర్సెంట్ తక్కువ ఉంది కానీ ఇవాళ డీజిల్ ధర దాదాపు వందకి ఎట్లా టచ్ అయింది ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి ప్రపంచ ముడి చమురు మార్కెట్ లో ధరలు పెరిగితే ఇక్కడ పెరగడం అనేది నిజమా పెరగడం అనేది నిజం కానీ తగ్గినప్పుడు తగ్గించడం లేదు పెరిగినప్పుడు పెరుగుతున్నాయి అందువల్ల ప్రపంచ చమురు మార్కెట్ ధరలతో ఇది సంబంధమే లేదు ప్రపంచ చమురు మార్కెట్ పైనే మనం ఎనభై ఐదు శాతం మన ముడి చమురు అవసరాలకు ఆధారపడుతున్న మాట నిజమే కానీ ఇవాళ ధరలు పెరగటానికి పెద్ద ఎత్తున కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం వేస్తున్నటువంటి పన్నుల దావాలనే ఇది అవుతుంది పెట్రోల్ డీజిల్ పైన మనము మూడింట రెండు అంతులు ఇలా పనులే వంద రూపాయలు మనం చెల్లిస్తుంటే సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ త్రీ రూపీస్ వరకు వివిధ రకాల పన్నులే కడుతున్నాం అందువల్ల ప్రపంచ చమురు మార్కెట్ తో పోల్చి మా చేతిలో లేదన్నది పచ్చి అబద్ధము ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ డేటాను బట్టి మనము ప్రభుత్వ ఆర్గ్యుమెంట్ ను అంగీకరించడానికి ఆర్వి స్టూపిడ్ కరెక్ట్ రెండోది ప్రొఫెసర్ గారు కేంద్రం ఒక్కటే కాదు రాష్ట్రాలే ఎక్కువ ట్యాక్సులు పెంచేస్తున్నాయి కేంద్రం కంటే రాష్ట్రాలు ఎక్కువ పెంచుతున్నాయి మీకు పేదవాడి మీద అంత ప్రేమ ఉంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని తగ్గించమని చెప్పండి అని కేంద్ర మంత్రులు అంటున్నారు మీకు ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారమే తీసుకుంటే డీజిల్ పైన చెల్లిస్తున్న ధరలు సెవెంటీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వానికే వెళ్తుంది మీరు అందులో ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ బడ్జెట్ లో కూడా ఎక్సైజ్ శుల్కాలు అంటే రాష్ట్రాలతో పంచుకోవలసిన ఎక్సైజ్ శుల్కాలను తగ్గించి సెస్సులు విధించింది ఆగ్రి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెస్ అని అలాగే ఆయిల్ ఇండస్ట్రీ డెవలప్మెంట్ సెస్ అని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెస్ అని ఇలా రకరకాల సెస్సులు విధిస్తుంది అర్థం ఏంటి సెస్సులు విధిస్తే ఆ సెస్సులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో పంచుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం సుంకాలు విధిస్తే దాంట్లో ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ రాష్ట్రాలతో పంచుకోవాలి కానీ గత కొన్నేళ్లుగా ప్రభుత్వాలు ఇది ఈ ధోరణి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మొదలైంది బీజేపీ ప్రభుత్వం ఊపందుకుంది సుంకాలు పెంచకుండా సెస్సులు పెంచుతూ అత్యధిక లాభాన్ని కేంద్రమే జరుపుకుంటోంది ఇవాళ మీరు గమనించండి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ వరకు మీకు మనం మొత్తం ఒక వినియోగదారుడు పెట్రోల్ పైన చెల్లిస్తున్న దాంట్లో కేంద్రము వాటా కంపారిటివ్లీ రాష్ట్రం వాటా కన్నా గణనీయంగా పెరిగింది నేను గణాంకాలు కూడా మీకు వివరంగా చెప్పగలను కానీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ప్రేక్షకులని సూత్రం చెప్తున్నాను సో రాష్ట్రాల వాటా పెరిగింది నేను కాదని అంటలే కానీ రాష్ట్రాలకు కూడా పన్నులు వేసిందన్న మాట కూడా నిజం కానీ రాష్ట్రాల కన్నా కేంద్రము అత్యధికంగా పన్నులు వేసింది కేంద్రము వాటా పెరిగింది అది కాకుండా రాష్ట్రాలకు ఉండే వనరుల కన్నా కేంద్రానికి వనరులు ఎక్కువ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఉదాహరణకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తాజాగా తొంభై తొమ్మిది వేల ఒక వంద ఇరవై ఒక్క కోట్లు డివిడెండ్ రూపంలో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది బడ్జెట్ లో ఆశించిన దానికన్నా యాభై మూడు వేల కోట్లు అదనంగా ఇచ్చింది మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఈ రకమైన సదుపాయం ఉందా ముఖ్యంగా జిఎస్టి అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రాలకు మందు ఆల్కహాలు ఇలాంటి మినహా పన్నుల అధికారాలు పూర్తిగా కోల్పోయింది అందువల్ల ఈ మన దేశ ఫెడరల్ వ్యవస్థలో ఫిజికల్ ఫెడరలిజం అంటాం సో ఈ ఫిజికల్ ఫెడరలిజం లో కేంద్ర ప్రభుత్వానికే అధిక ఆదాయ వనరులు ఉన్నాయి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్పులు చేయాలన్నా కేంద్రం పైన ఆధారపడాలి ఇవాళ రాష్ట్రాల పరిస్థితి అలా ఉంది కనుకనే జిఎస్టి నష్ట పరిహారాన్ని కూడా కేంద్రం ఇస్తానని పార్లమెంట్ లో చట్టం చేసింది అందువల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా పన్నులు వేస్తున్నాయన్నది నిజం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వేస్తున్న పన్నులు కూడా భారీగానే ఉన్నాయన్నమాట నిజం కానీ ఈ గత ఏడేళ్లుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం వేస్తున్నటువంటి పన్నులు విపరీతంగా పెరిగాయి మీకు లెక్కలతో సహా చెప్తాను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో మీకు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ మేలో అంటే నరేంద్ర మోడీ ప్రధాని అయినప్పుడు బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు పెట్రోల్ పైన కేంద్ర ఎక్సైజ్ సుంకం నైన్ రూపీ ఫార్టీ ఎయిట్ పైసా తొమ్మిది రూపాయల నలభై ఎనిమిది పైసలు జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ తాజా లెక్కలు అందుబాటులో ఉన్నాయి థర్టీ టూ రూపీస్ నైన్టీ ఎయిట్ పైసా నియర్లీ థర్టీ త్రీ రూపీస్ ఇది మూడు వందల యాభై శాతం పెరుగుదల ఇక డీజిల్ పైన రెండు వేల పద్నాలుగు మేలో బీజేపీ కేంద్రంలో అధికారంలోకి వచ్చే సమయానికి కేంద్ర ఎక్సైజ్ సుంకం త్రీ రూపీ పైసా 
మూడు రూపాయల యాభై ఆరు పైసలు ఈ రోజు జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కి థర్టీ వన్ రూపీ ఎయిటీ త్రీ పైసా నియర్లీ థర్టీ టూ రూపీస్ అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ దేశ చరిత్రలో ఎప్పుడైనా ఏ కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినా లేదు భారతదేశంలో ఉన్న ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో ఏ రాష్ట్రం అయినా ఇంక్లూడింగ్ బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలైనా పెట్రోల్ పైన మూడు వందల యాభై శాతాన్ని డీజిల్ పైన ఎనిమిది వందల తొంభై నాలుగు శాతాన్ని పెంచిన ఎయిట్ నైన్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ పెంచిన ఉదాహరణ ఉందా ఇప్పటికీ కూడా రాష్ట్రాలే ఎక్కువగా పన్నులు వసూలు చేస్తున్నాయి కేంద్రం తప్పు లేదు అనే వాదనను నమ్మటానికి ఆర్వి స్టూపి మూర్తి గారు ప్రొఫెసర్ గారు సో రాష్ట్రాలకు వాటా ఇస్తున్నాం కదా మేము ఎంత వసూలు చేసిన అనేది ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ రాష్ట్రాలకు వాటా ఇవ్వడం అనేది కేంద్రము దయా దాక్షిణ్యాలతో ఇస్తున్నది కాదు అది రాజ్యాంగ పరమైన ఏర్పాటు ఈ ప్రభుత్వమే కాదు ఏ ప్రభుత్వమైనా ఇచ్చింది ఈ ప్రభుత్వం వచ్చాక థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఉన్న రాష్ట్రాల వాటాను ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ కు పెంచాము అని చెప్తారు కానీ జరిగింది ఏంటి అంటే రాష్ట్రాలకు పర్సంటేజ్ రూపంలో పెంచారు థర్టీ టూ నుంచి ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ కానీ రాష్ట్రాలతో పంచుకోవలసినటువంటి పన్నుల్ని తగ్గించి కేంద్ర రాష్ట్రాలతో పంచుకోవలసినటువంటి అవసరము లేని సెస్సుల్ని పెంచుతూ ఈవెన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ లో కూడా పెట్రోల్ డీజిల్ పైన కేంద్ర ఎక్సైజ్ ఇంకాన్ని తగ్గించి ఆ మేరకు యాగ్రీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెస్ వేశారు అంటే వినియోగదారునికి ఏ తేడా రాదు కానీ రాష్ట్రాలతో పంచుకునేటువంటి పన్ను రకాన్ని తగ్గించి రాష్ట్రాలతో పంచుకోకుండా కేంద్రమే తమ వద్దనే ఉంచుకునేటువంటి పన్నులు పెంచుతున్నారు సో అందువల్ల రాష్ట్రాలకు డివాల్వ్ అవుతుంది అనేది కూడా నిజం కాదు ఒక అంచనా ప్రకారం పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల పైన కేంద్రము వేసే పన్నుల్లో థర్టీ ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ కాదు పన్నులు సుంకాలు సెస్ సారీ సెస్సులు అన్ని రకాలు కలుపుకుంటే టోటల్ గా సన్ కేంద్రం వడ్డించే దాంట్లో హార్డ్లీ టెన్ పర్సెంట్ కూడా రాష్ట్రాలకు రావడము లేదు అందువల్ల మన ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి సెస్సులు గనక వీటిని కూడా నిజంగానే రాష్ట్రాలకు పంచితే ఆ వాదన నిజమైతుంది ఎస్ సార్ ఇంకొక ఆర్గ్యుమెంట్ సార్ అంటే నిజంగానే మరి జనం ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ వినడానికి ఆర్వి స్టూపిడ్ అనాల్సి వస్తుంది యూపీఏ ప్రభుత్వం అప్పు చేసి వెళ్ళిపోయిన రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలు వడ్డీ డెబ్బై వేల కోట్ల రూపాయలు ఇప్పుడు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం చెల్లించాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఇగో పెట్రోల్ పెరుగుతోంది ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఇది నిన్న మన టీవీ ఫైవ్ లోనే జరిగినటువంటి చర్చలో బీజేపీ నాయకుడు ఎన్బిఎస్ఎస్ ప్రభాకర్ కూడా ఇదే వాదన పెట్టారు రెండు లక్షల కోట్ల అప్పులు తీర్చాము డెబ్బై వేల కోట్ల వడ్డీ కట్టామని ఇది పూర్తిగా పచ్చి అబద్ధం నేను ఇంత పచ్చి అబద్ధం అన్నందుకు నాపై రాజద్రోహం కేసు పెట్టండి కావాలంటే నేను జైలుకి వెళ్ళడానికైనా సిద్ధమే లేదు ఇది నేను చెప్పేది తప్పని మీరు నిరూపిస్తే నేను జీవితంలో టీవీ ఛానళ్ళ ముందుకు రాను ఇది ఛాలెంజ్ కూడా చేస్తున్నాను మీకు నేను సోర్స్ కూడా చెప్తున్నాను మీరు ట్వెల్త్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో కాంగ్రెస్ సభ్యులు అహ్మద్ పటేల్ అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇస్తూ రాజ్యసభలో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ నా గుర్తున్నంత వరకు అన్స్టార్డ్ క్వశ్చన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ సిక్స్ అనుకుంటాను మీరు అది పిఐబి డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరోలో ఈ ఆన్సర్ ఉంటుంది చూడండి ఇది ఒక సోర్స్ రెండవ సోర్స్ మీకు ప్రతి బడ్జెట్ లో కూడా రెండు కీలకమైన డాక్యుమెంట్స్ లో డేటా ఉంటుంది ఒకటి రిసీట్స్ బడ్జెట్ అని ఉంటుంది అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఏ ఏ రకాలగా డబ్బులు వస్తాయి అన్నది ఉంటుంది అలాగే కేంద్ర అప్పులు ఏవే ఉన్నాయి కూడా ఉంటుంది సో అలాగే కేంద్రం ఎంత వడ్డీలు కట్టాలి కూడా ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ అన్న సెక్షన్ ఉంటుంది సో మీకు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చాక మొదటి ఏడాది బడ్జెట్ లో ఉన్నటువంటి అనెక్జర్ సిక్స్ ఈ నేను అది కూడా చెప్తున్నా అనెక్జర్ సిక్స్ ఈ ఆఫ్ ద రిసీవ్ బడ్జెట్ దీంట్లో చూడండి ఇందులో ఏముంది స్పెషల్ సెక్యూరిటీస్ ఇష్యూ టు ద ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ ఇన్ ల్యూ ఆఫ్ క్యా సబ్సిడీస్ క్యాష్ సబ్సిడీస్ అంటే సబ్సిడీలు ఇవ్వడం బదులుగా మీకు ఇచ్చేటువంటి ప్రత్యేక బాండ్లు స్పెషల్ సెక్యూరిటీ బాండ్ల ఇచ్చిన మొత్తం విలువ వన్ లాక్ మీకు థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ క్రోర్స్ వన్ లక్ష ముప్పై నాలుగు వేల నాలుగు వందల ఇరవై మూడు కోట్లు ఇది ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ లో 
यूपीए नीचे एनडीए अधिकार केन्द्र प्रभुत् आईल बा अम बा अमन भावस्ते वन लाख थर्टी फोर थौज फोर हड्रेड अं ट्वी थ्री क्रोर्स नीक टू थौज एन बडजेट रिसी बडजेट दी सनेक्सर टू चूडें इंदोन सेम अंडर द हेड स्पेषल सूरीटी इश्यू टू दई मार्केंग कंपनी इन लू आफ दबी क्या सबसीडी इपड़ पे बारडन एंता अस्ते अंदर वन लाख थर्टी थौज नईन हड्रेड अं ट्वी थ्री क्रोर्स लक्षा मुफ वेल तुम इरवे मूड को चिना मैनस लक्षा मुफ नएल नूड़ को मैनस लक्षा मुफ वेल तुम इरवे मूड को मूर्ति गुजर इतना मुझे चुप्न मूड वेल ईद अंत टू थौज फोर्टी फिफ्टी टू थी नई मध्यकाल कटिंदा केवल मूड वेल ईद पोनी तरवा कटारा एन नई तरवा ने मुझे चुनाव पन्े डिसेंबर पन्े रेल पद्धति अहमद पटेल अड़क प्रश्न को धर्मेन्द्र प्रधान इच्छा आंसर लिंटे तो असल तरवात मच्यूर बाडी कटोर रेल को अर्पुर वी के प्रभुत्व बडजेट डाक्युमेंट प्रकार रिटर्न रीपे चेसी केवल मूड वेल ईद इक इंट्रस्ट पेमेंट इधर बडजेट डाक्युमेंट नीचे बडजेट डाक्युमेंट इंट्रस्ट टू थौज नई फोर्टी इधी आई बाउजेंडे टेन वरक तथा नड़चिं टू थौज टेन वरक मार्केट रेट कक् रेट इच्छे वनक सबसीडी के सबसीडी इवक बाचे कंपनी को सो टू थौज अटल बिहारी वाजपेयी प्रभुत्सा बाूपीए प्रभु चलें यूपीए प्रभुत् हया बा मूड वेल ईद को मारच रेल पदहे प्रस्तुत बीजेपी प्रभुत्म से केवल मूड वेल ईद को इंट्रस्ट पेमेंट वस्ते टू थौज नईन टू थौज फोर्टी मध्यकाल यूपीए टू हया चलती मत वी आई बा वी थ्री थौज टू हड्रेड अंटी नईन क्रोर्स याब मूड वेल रेल अरवे तुम को टू थौज फोर्टी टू थौज नई वरक बीजेपी प्रभुत्म से बीजेपी प्रभुत्मे पदमूल अंत टोटल आई बाइन चल असल मूड वेल ईद को वीडी नलब वेल रेल इन फारी थौज टू हड्रेड ट्वेंटी फाइव टोटल इतनी मूर्ति गार फारी थ्री थौज सड्रेड अं ट्वी फाइव क्रोर्स कटार वि फाइव इयर्स लू थौज एंटी तरह एंत अंत्री राज्यसभा को ट्वेल डिसेंबर 2018 इच्छा जवाब एव्री इयर आई बाइन उंट्रस्ट भारम नई थौज नईन हड्रेड एन नई जीरो इंत अक्यूट तुम वेल तुम एन भाई तुम को नईन जीरो तुम तुम्बे अंत सुल को एव्री इयर वील चलिए मरी एंत वसूल अभी फस्ट फाइव इयर्स अंत टू थौज फोर्टी नीचे टू थौज एन वरक समय में एडुवेल सारी सैवन लाख फिफ्टी थौज क्रोर्स के वसूल पेट्रोल पंल पैन इंका प्रिशन लाख फारे नई थौज फोर हड्रेड अं ए क्रोर्स अंत सुमार एड को पन वसूल आई बाइन चलिए केवल फारटी थ्री थौज सैवन हड्रेड अवंटी फाइव क्रोर्स नाट ईवन सिर्स 
ఇక ఎయిటీన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు పద్నాలుగు లక్షల కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం వసూలు చేసింది నుంచి ఇప్పటి వరకు చెల్లిస్తున్నది ఎంత కేవలం పదివేల కోట్లు వడ్డీ మాత్రమే అసలు ఇంకా రాలేదు అయినా కూడా మేము రెండు లక్షల కోట్లు కట్టాము డెబ్బై వేల కోట్లు వడ్డీ కట్టాము అని ఇష్టం వచ్చినట్టు కుగ్డప్ లెక్కలు ఇచ్చి సోర్స్ లేకపోతే నేను చెప్పినప్పుడు మీకు క్లియర్ గా రాజ్యసభలో మంత్రి గారికి సమాధానం చెప్పాను కేంద్ర ప్రభుత్వ వెబ్సైట్ చూసుకోమని చెప్పాను అనెక్సర్ సిక్స్ ఈ అనెక్సర్ టూ ఈ అని చెప్పి సోర్స్ చెప్పాను అయినా కూడా ఇలాంటి అబద్ధాలు చెబితే నమ్మటానికి ఆర్ వి స్టుపిట్ మూర్తి గారు నేను అందుకే ఇది ఈ విశ్లేషణ చూస్తున్న మిత్రులకు మీరు గనక ఈ విశ్లేషణ కన్విన్స్ అయితే వి ఆర్ నాట్ స్టుపిడ్ వి విల్ నాట్ బి స్టుపిడ్ అని కామెంట్ చేయండి ఎందుకంటే మనం నమ్ముకుంటూ పోతే ఇలాగే చెప్తుంటారు కథలు ఇలా కాకమ్మ కబుర్లు కల్లిబల్లి కహానీలు చెప్తే ఎట్లా నమ్మాలి రెండు లక్షల కోట్ల తీరీని గత ఐదారేళ్ళుగా చెప్తున్నాను పోనీ అండి నిజంగా రెండు లక్షల కోట్లు చెల్లించింది అనుకుందాం ఇవాళ ఏడాదిలో ఎంతో దశ మీకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో ఒక్క ఏడాదిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం వసూలు చేసింది మూడు లక్షల అరవై ఒక్క వేల కోట్లు ఒక్క ఏడాదిలో ఎందుకు ఈ కహానీలు చెప్తారు అబద్ధాలు చెప్తారు ఎస్ సార్ మరొక ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్రోల్ కంపెనీలు ఆయిల్ కంపెనీస్ లాసెస్ లో నడుస్తున్నాయి మరి ట్యాక్సెస్ తక్కువైతే ఏం చేయమంటారు ట్యాక్సెస్ తక్కువ ఉంటే కంపెనీలు దివాల తీవా అని ఒక ప్రశ్న సోర్స్ చెప్పమనండి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఆనువల్ రిపోర్ట్ కెళ్ళి చూడండి గత మూడు మూడేళ్ళకి అట్లీస్ట్ లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో మీకు ఏడాదికి టెన్ బిలియన్ డాలర్స్ వెయ్యి కోట్ల డాలర్ల ప్రాఫిట్ పొందుతున్నాయి ఈ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీ ఇక నష్టం ఎక్కడిది మీరు సోర్స్ చెప్పాలి కదా నేను చెప్తున్న డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఆనువల్ రిపోర్ట్ కెళ్ళి ఒక్కొక్క పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ తీ చూడండి అవి నిజంగానే లాభాలు వచ్చాయా నష్టాలు వచ్చాయా మీకు అర్థమవుతుంది కదా నేను చెప్పడం ఎందుకు అసలు బాగుపడుతున్నదే ఆ కంపెనీలు రిలయన్స్లు అంబానీలు ఆదానీలు భయంకరమైన లాభాల్లో ఉన్నారు దేశ జీడిపిలు తగ్గుతున్నాయి కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ ఆదాయాలు మాత్రం భయంకరం పెరుగుతున్నాయి బట్ మనం వినాలి ప్రజలు ఏం పిచ్చోళ్ళ ఆర్ విస్ టుపిడ్ ఇలాంటివి వినడానికి మరొకటి పాండమిక్ ఉధృతంగా ఉన్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదాయం గణనీయంగా పడిపోయింది మరి పన్నుల రూపంలో వసూలు చేయకి ఏం చేయమంటారు సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయొద్దా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి డబ్బులు కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారి ప్రశ్న నిన్న ఓపెన్గా మీడియా ముందు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారి ప్రశ్న నా సూటి సమాధానం అయ్యా మీరు పెట్రోలియం వినియోగదారుల నుంచి పెట్రోల్ డీజిల్ ఇలాంటి ఉత్పత్తి వినియోగదారుల నుంచి టూ థౌజండ్ నా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో త్రీ ల్యాక్ సిక్స్టీ వన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ మీరు పిండి వసూలు చేశారు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో ఇది టూ ల్యాక్ థర్టీ నైన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ బడ్జెట్ లో దీన్ని టూ ల్యాక్ సిక్స్టీ సెవెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఉంటుందని అంచనా వేశారు అంటే రెండు లక్షల ముప్పై తొమ్మిది వేల కోట్లు కాస్త రెండు లక్షల అరవై ఏడు వేల కోట్లు అవుతుంది అని అంచనా వేశారు పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల నుంచి వచ్చే పన్నుల ధర ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ రివైజ్ ఎస్టిమేట్స్ ప్రకారము ఇది త్రీ తా త్రీ ల్యాక్ సిక్స్టీ వన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ కలిపాయి అంటే టూ ల్యాక్ సిక్స్టీ సెవెన్ వస్తా అనుకున్నారు నైన్టీ ఫోర్ థౌజండ్ క్రోర్స్ పెరిగి త్రీ ల్యాక్ సిక్స్టీ వన్ థౌజండ్ బడ్జెట్ లో అంచనా వేసిన దానికన్నా కూడా తొంభై నాలుగు వేల కోట్లు ఎక్కువగా పెట్రోల్ వినియోగదారుల నుంచి పాండమిక్ పీరియడ్ అది కూడా ప్రజల ఆదాయాలు పడిపోయి ఉద్యోగాలు పడిపోయి చాలా ఇబ్బందులు ఉన్న సమయంలో మీకు ఇంత తొంభై నాలుగు వేల కోట్లు వసూలు చేశారు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ లో కూడా త్రీ పాయింట్ టూ ల్యాక్ క్రోర్ మూడు లక్షల ఇరవై వేల కోట్లు అంచనా వేశారు అండ్ ఇంకా పెరుగుతుంది టూ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ లాస్ట్ టైం అయితే త్రీ పాయింట్ టూ ఇది ఇది ఇంకా పెరుగుతుంది అంటే ఈ ఏడాది సుమారు నాలుగు లక్షల కోట్లు వసూలు చేయబడుతున్నారు ఎస్ మీరు అంటున్నారు సంక్షేమం పేరు ఖర్చు పెట్టారు కదా సంక్షేమంలో పాండమిక్ లో అత్యధికమైన సంక్షేమ అంశం ఏముంటుంది మూర్తి గారు ఆరోగ్యమే కదా ఆరోగ్యానికి బడ్జెట్ కేటాయింపులు పెరిగాయా మీకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ బడ్జెట్ లో నేను లెక్కలు చెప్తాను లాస్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్ లో సెవెంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ డెబ్బై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఆరు కోట్లు ఆరోగ్యానికి కేటాయిస్తే ఇది ఈసారి 
సెవెంటీ వన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ నైన్ క్రోడ్స్ పడిపోయింది అంటే నియర్లీ టెన్ పర్సెంట్ పడిపోయింది పాండమిక్ ఇయర్ లో మీరు ఆరోగ్యం పైన పది శాతం కేటాయింపులు తగ్గించారు ఇక వ్యాక్సిన్లకు ముప్పై ఐదు వేల కోట్లు మీరు కేటాయించారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ ట్విట్టర్ లో ట్వీట్ చేసిన దాని ప్రకారము ఓ రెండు మూడు వారాల వరకు క్రితం వరకు కూడా మీరు ఖర్చు పెట్టింది నాలుగు వేల ఏడు వందల నలభై నాలుగు కోట్లు టు బి ప్రిసైజ్ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ క్రోర్స్ హార్డ్లీ ఐదు వేల కోట్లు కూడా ఖర్చు పెట్టలేదు సుప్రీం కోర్టు అడిగింది మీరు ఎంత ఖర్చు పెట్టాలో లెక్కలు చెప్పండి అని అంటే మీరు మరి పెట్రోలియం వినియోగదారుల నుంచి మూడు లక్షల అరవై ఒక్క వేల కోట్లు వసూలు చేసి మీరు సంక్షేమం పైన ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టాలని అడుగుతున్నారు మరి డబ్బులు ఎక్కడ పోయాయి మీకు అనుమానం రావచ్చు ఎవరికైనా అది కూడా చెప్తాను ఎక్కడ పోయారు ఎక్కడ పోయాలంటే మన పన్నుల్లో ప్రత్యక్ష పన్నులు పరోక్ష పన్నులను ఉంటాయి ప్రత్యక్ష పన్నులు అంటే డబ్బున్న వారు కట్టే పన్నులు ప్రత్యక్ష పన్నులు అంటారు సామాన్యుడు కట్టే పన్ను పరోక్ష పన్నులు డైరెక్ట్ టాక్సెస్ లో కార్పొరేట్ లో కట్టే ఆదాయ పన్ను ఉంటది పర్సనల్స్ గా మనం కట్టే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఉంటది మీకు డైరెక్ట్ టాక్సెస్ అంటే సంపన్న వర్గం కట్టే పన్నులు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ పాండమిక్ ఇయర్ లో మీకు టెన్ పర్సెంట్ తగ్గినాయి టెన్ లాక్ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ నుంచి నైన్ లాక్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ క్రోర్స్ కు తగ్గినాయి అంటే పది శాతం టు బి ప్రిసైడ్ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ పర్సెంట్ తగ్గింది అంటే డబ్బున్న వాడు కట్టే పన్నులు తగ్గినాయి సామాన్యుడు కట్టే పన్నులమో పెరిగాయి ఎలా మీకు ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను కార్పొరేట్ లో కట్టే పన్నులు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ లో కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ద్వారా కేంద్రానికి వచ్చిన మొత్తం ఆదాయం ఆరు లక్షల అరవై వేల కోట్లు సిక్స్ లాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ద్వారా కేంద్రానికి వచ్చిన ఆదాయం ఫోర్ లాక్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ నాలుగు లక్షల యాభై ఏడు వేల కోట్లు అంటే రెండు లక్షల కోట్లకు పైగా ఒక్క ఏడాదిలోనే మీరు బడా కార్పొరేట్లకు రాయితీలు ఇచ్చారు సెప్టెంబర్ ట్వంటీ నైన్టీన్ లో థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఉన్న కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ను ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ తగ్గిస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం లక్షా నలభై ఐదు వేల కోట్ల ఆదాయాన్ని కోల్పోయింది అంటే ఆ ఏడాదిలో పెట్రోలియం వినియోగదారుల నుంచి రెండు లక్షల నలభై వేల కోట్లు వసూలు చేశాను ఇంత ముందు చెప్పాను టూ పాయింట్ త్రీ నైన్ ల్యాక్ క్రోడ్ అంటే రెండు లక్షల నలభై వేల కోట్లోమో నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల భారతీయుల నుంచి పెట్రోల్ డీజిల్ నుంచి స్కూటర్లు ఆటోలు నుంచి పిండి వసూలు చేసి బడా కార్పొరేట్లకు లక్ష నలభై ఐదు వేల కోట్లు మీరు పంచారు ఫలితంగా ఇవాళ చూడండి దేశ జీడిపి లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ 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 వన్ కరోనా ఏడాదిలో మైనస్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ అంటే వృద్ధి రేటు ఏడు పాయింట్ మూడు శాతం పడిపోయింది కానీ లిస్టెడ్ కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ ఎంత పెరిగిందో తెలుసా యాభై ఏడు శాతం పెరిగింది అందుకే మీరు చూడండి స్టాక్ మార్కెట్ చరిత్రలో ఎన్నడూ లేనంత అత్యధిక స్థాయికి పెరిగాయి అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి నేను ఇన్ని లెక్కలు చెప్పాను పెట్రోలియం ఉత్పత్తి వినియోగదారుల నుంచి మీరు మూడు లక్షల అరవై ఒక్క వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి సారీ వసూలు చేసి రెండు లక్షల కోట్లు కార్పొరేట్లకు రాయితీలు ఇచ్చారు నైన్టీన్ ట్వంటీలో రెండు లక్షల నలభై వేల కోట్లు వసూలు చేసి లక్ష నలభై ఐదు వేల కోట్లు మీరు అదనంగా రాయితీ ఇచ్చారు నేను అంతకు ముందు ఉన్న రాయితీలు కాదు అదనంగా రాయితీ ఇచ్చారు కానీ ప్రజారోగ్యం పైన మీరు పది శాతం కేటాయింపులు తగ్గించారు ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు ఎవరి దగ్గర వసూలు చేసి ఎవరికి కూడ పెడుతున్నారు ఎవరి జేబుల్లో నింపుతున్నారు ఇంకా మీ వాదన నమ్మటానికి ఆర్వి స్టూపిడ్ మూర్తి గారు ఎస్ సార్ తర్వాత ఇంకొక ఆర్గ్యుమెంట్ సార్ ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు చెప్పినట్లుగా డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ వసూలు చేస్తే అది డివల్యూషన్ రాష్ట్రాలకు పంపిణీ చేయాలి పంచాలి కాబట్టి డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ రూపంలో కాకుండా వివిధ రకాల సెస్సుల రూపంలో వసూలు చేస్తోందని మీరు అన్నారు సెస్ వసూలు చేస్తే అది రాష్ట్రానికి ఇవ్వక్కర్లా ఏం సెస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేషన్ సెక్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేషన్ సెస్ ఇలాంటి సెస్సులు వాడడం ద్వారా దేశంలో మౌలిక వసతులు అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి కదా రకరకాల కారణాలతో సెస్ వసూలు చేసి డెవలప్ చేస్తున్నాం కదా వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్ అది వాళ్ళ ఉద్దేశం ఇది నిజమే మీరు సెస్సులు వసూలు చేసి ఆ పర్పస్కి ఇస్తున్నారా మీరు కావాలంటే నేను చెప్తున్న ప్రతి లెక్క సోర్స్ కూడా చెప్తున్నాను మీకు పెట్రోలియం పాలసీ ప్లానింగ్ అండ్ ఎనాలసిస్ సెల్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పెట్రోలియం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మీరు గూగుల్కి వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు నా నేను చెప్పిన డేటాను క్రాస్ వెరిఫై చేయొచ్చు పెట్రోలియం పాలసీ ప్లానింగ్ అండ్ ఎన
కంట్రోలర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అకౌంట్ సిజిఏ మూడు కంట్రోలర్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ నాలుగు యూనియన్ బడ్జెట్ డాక్యుమెంట్స్ అనెక్సర్ సిక్స్ ఈ అనెక్సర్ టూ ఈ రిసీవ్ బడ్జెట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద బడ్జెట్ డాక్యుమెంట్స్ వీటి ఆధారంగానే నేను చెప్తున్నాను సో మీరు చెప్పిన దానిపైన క్యాగ్ నివేదికనే ఉంది మీరు గూగుల్ లో కొట్టండి క్యాగ్ రిపోర్ట్ ఆన్ సెస్ క్యాగ్ రిపోర్ట్ ఏం చెప్తోంది సెస్ ద్వారా వసూలు చేసింది ఏవి కూడా ఆ పర్పస్ కు వాడడము లేదు అని చెప్పి మీరు ఇవాళ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ బడ్జెట్ లో రాష్ట్రాలతో పంచుకోవాల్సిన కేంద్ర ఎక్సైజ్ ఇంకా పెట్రోల్ డీజిల్ పైన తగ్గించి కొత్తగా ఆగ్రి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెస్ వ్యవసాయ మౌలిక వసతుల సెస్ అని విధించారు ఇది ఈయరే విధించారు కనుక దీనిపైన ఇప్పుడే కామెంట్ చేయలేదు కానీ ఇప్పటికే రెండు సెస్ ఉన్నాయి రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెస్ మరి రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెస్ మేము కడుతుండగా మళ్ళీ టోల్ ట్యాక్స్ ఎందుకు కట్టాలి టోల్ గేట్ల దగ్గర అంటే మరి ప్రైవేట్ వాడికి టోల్ గేట్ కట్టాలి గవర్నమెంట్ కు రోడ్ సెస్ కట్టాలి రెండు మేము ఎందుకు కట్టాలి ఇక ఇంకోటి చెప్తాను ఆయిల్ ఇండస్ట్రీ డెవలప్మెంట్ సెస్ అని ఒకటి ఉన్నది ఆయిల్ ఇండస్ట్రీ డెవలప్మెంట్ అయిందా మీరు అంతకు ముందు మనం సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దిగుమతుల మీద ఆధారపడితే ఈ ఏడాది ఎనభై ఐదు శాతానికి పెరిగింది దేశీయ చమురు పరిశ్రమ అభివృద్ధి కొరకు గత కొన్ని ఏళ్ళుగా సెస్సులు కడుతున్నాం నా గుర్తున్నంత వరకు బీజేపీ ప్రభుత్వమే కాదు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో కూడా కట్టాం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కానీ బీజేపీ ప్రభుత్వం కానీ ఆయిల్ ఇండస్ట్రీ డెవలప్మెంట్ సెస్ మీద వసూలు చేసింది దేశీయ చమురు పరిశ్రమ అభివృద్ధికి ఎంత కేటాయించిందో చెప్పమనండి అంటే మీరు సెస్సులు వసూలు చేస్తున్నారు ఆ పర్పస్ ఖర్చు పెట్టడం లేదు కనుక ఈ సెస్సులు వసూలు చేయడంలో అసలు ఉద్దేశం ఆ సంబంధిత రంగాల అభివృద్ధి కాదు రాష్ట్రాలకు వాటా ఎగ్గొట్టడం కాక మరొకటి అవుతుందా ఇంకొక ఆర్గ్యుమెంట్ సార్ మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వినే ఉంటారు సంపూర్ణ మద్య నిషేధం ప్రకటిస్తాం అని చెప్పింది వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక అంటే నేను కంపేర్ చేస్తున్నాను కాదు కామన్ మ్యాన్ కి అర్థం కావడం కోసం చెప్తున్నా కానీ మద్యం ధరలు విపరీతంగా పెంచేశారు విపరీతంగా మద్యం ధరలు ఎందుకు పెంచారు ఇంత ఇన్కమ్ ఎందుకు సంపాదిస్తున్నారు నిషేధం విధిస్తా అన్నారు కదా అంటే ప్రభుత్వం ఏం చెప్పిందంటే మద్యం తాగే వాళ్ళని నిరుత్సాహపరచడానికి ధరలు కనుక ఎక్కువైతే మద్యం తాగడం మానేస్తారు సో మద్య నిషేధంలో భాగమే మద్యం ధరలు పెంచడం వాళ్ళ ఆరోగ్యం కోసం మేము ధరలు పెంచితే తాగడం మానేస్తారు బాగుపడతారు అని చెప్పారు కానీ వాస్తవంగా లెక్కలు తీస్తే తాగడం మానల పెరిగింది ఇన్కమ్ కూడా భయంకరంగా పెరిగింది అలాగే ఈ భూమి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి ధరిత్రి ఆరోగ్యం కాపాడడానికి పర్యావరణాన్ని కాపాడడానికి డీజిల్ పెట్రోల్ని నిరుత్సాహపరచాలి డీజిల్ పెట్రోల్ వినియోగాన్ని నిరుత్సాహపరచాలంటే ధరలు భయంకరంగా పెంచాలి మా ఉద్దేశాన్ని అర్థం చేసుకోండి సార్ అంటోంది సార్ ప్రభుత్వం అండ్ నిజమే ఈ పెట్రోలు డీజిల్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ శిలాజ ఇంధనాలు వీటి వల్ల దే ప్రకృతిలో కార్బన్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది దీన్ని తగ్గించాలి దీనికి ఎవరో అభ్యంతరం చెప్పరు సోలార్ పవర్ పెంచాలి అలాగే ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీని పెంచాలి దానికి అనేక రాయితీలు ఇస్తున్నారు ప్రజా రవాణాను పెంచి ప్రైవేటు రవాణా తగ్గించాలి ఇవన్నీ ఎవరము కాదనం కానీ ధరలు పెరిగినంత మాత్రాన వినియోగం తగ్గితే ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే ధరలు పెంచినాము వినియోగం తగ్గింది చూడండి అని కానీ ఎకానమిస్టులు ఎవరైనా చెప్పేది ఏంటంటే పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ ఆర్ ఇన్ ఎలాస్టిక్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ధరలు పెరిగితే తగ్గటానికి ధరలు తగ్గిస్తే తాగటానికి ఉపయోగపడే పదార్థం కాదు మీకు ఇంకొక లెక్కలు కూడా చెప్తాను ఇక్కడ కూడా జనవరి మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఈ పీరియడ్ లో అత్యధికంగా పెట్రోల్ ధరలు పెరిగిన కాలం ఇది అఫ్కోర్స్ ఏప్రిల్ టు జూన్ కూడా పెరుగుతున్నాయి ఏప్రిల్ టు జూన్ క్వార్టర్ లెక్కలు మనకు రాలే లేటెస్ట్ క్వార్టర్ లెక్కలు అందుబాటులో ఉన్నవి జనవరి మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అత్యధికంగా మీకు పెరిగిన సంవత్సరం కదా క్వార్టర్ కదా ఇది అంతకు ముందు ఏడాదితో పోలిస్తే అంతకు ముందు ఏడాది ఇదే పీరియడ్ అంటే జనవరి మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీతో పోలిస్తే జనవరి మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో పెట్రోలు డీజిల్ ధరలు భారీగా పెరిగాయి కంపారిటివ్లీ ఎందుకంటే మే ట్వంటీ ట్వంటీ లో పెద్ద ఎత్తున పదహారు రూపాయలు పెట్రోల్ పైన పదమూడు రూపాయలు డీజిల్ పైన పెరిగాయి అయితే అప్పుడు చమురు ధరలు బాగా తక్కువ ఉండడం వల్ల మనకు అప్పుడు తెలియలేదు దాని భారం కానీ ఈ సమయంలో జనవరి మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ జనవరి మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మధ్య కాలంలో భారతదేశంలో పెట్రోల్ వినియోగం టెన్ పెరిగింది 
to be precise 9.7 percent pehindi. Ippur yepan mari daral vipari tanga pehindi te minimum tanga lega da tanga lega da poni economic activity baga pehindi te kuda petrol minimum peru daral to saman nle. Kani January March quarter lo desh GDP antak mundu yeda di to polis te kevalam 1.46 percent matra me recover. 1.46 percent matra me. Ante ni lekka prakaram petrol daral bari ga pinch na. Mari petrol bini mayam pajisatam pelingin di kala. Diesel bini mayam 4.1 percent pelingin. Ika ini source kula jepto na nero meko ICICI Securities bari niwedika. ICICI Securities ikan niwedika nai jepi. Alagi meko petroleum planning Policy Planning and Analysis Vari website locally chudan di Forecast for Fuel Consumption for the year 21-22 alo chya ichya And then eno already January March 2021 di chepya no Bavishat year lo kuda it 9.8% peru thun di Petrol Diesel Consumption on year and year basis And then gata yeda adhi to polis te padishatam Vinimayam peru thun di yani Petroleum plan, policy planning and analysis minister petroleum and chana vista. And a memo dharala penchi vinamayani thaggishtamani prabuttan chesina vadana poortika abaddamu anayadi ganankal chapta nai gada still are we stupid to believe these arguments? Sir, poni sampradaya yathara indhara vanarlu. Diesel petrolu kaka. Migil na vatni yankarai chesin devana ondha sir paddhasthai lo? Well, adi automatic gak kuntu perlu tuh nanti, perlu solar power perlu tuh nanti, kami ko alang eh electric mobility perlu tuh nanti, kani itu the long run process. Mana ko mana kerjanya alat macam tu, jadi solar bi jitu yes. Ia kapuru ada per unit thermal power tu polis tu naal great, naik great tuh nanti. Ipet ganani yangga tak jinai. Kani ipet iki koda sampradha ya tera inda na manarlu. It is not a mainstream source of energy. मैंने कार्टन कावल से देखा था। इधर mainstream source of energy पटी का। तो electric mobility, electric vehicles पेंचतन आरो, दांत लो इनका चाला मार पड़ रहा वाली, charging infrastructure पेर गाली, ये budget लो कुन्ह राय के लिए चारों, अलगे मेरे को वीट के batteries, उपर lithium batteries अच्छा ही कानी, इनका storage एक पुना batteries रहा वाली Definite का पेट्रोल डीजल कंसम्पशन को देश में लो तक्किन चाली कादन ने नंटले कहानी आज तक्किन चे विधान में इंटी मिरुदार नक्को रिलेबल एफिशिएंट फास्टर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पेंचार ने कोण्डे इंदु बंदे बंदे दिस तरह ने इंदु कार दिस तरह तो अंधवले मेरु चैयाल तो ना पना दी बुरुदार नक्को ब्लेंडर पेट्रोल � Blending itu memang 20, 25, lopala 30 persen tu pentas tu, kami ni tiwal la Prime Minister prakatik cah. Kani manci deh, kani dana itu ni limitation sunai. Biar inca ekko pentasan kondi, aja ekko nu cah sari, mala sah sun cah, sugar cane crop pentas sun kali. Sugar cane ni the water intensive crisis, water sorry water intensive crop. Ante biar itanal, itail alkal tu petrol blending deh ada mahu sari. Kani ok limit dah te. Adi sugar inda sugar cane production pinchi, water consumption pinchi tu nanti. Apa tu mana petrol gak dikmat dia skol sen, nilan dikmat dia skol sen. Hendak bila petrol diesel, bini maya ane takgin cetan ki, semua laksa marga ane nai water ini ansurin cedi. Biar road quality pinchi ni bila gak atuk la gantang la road lu nte, ni ke speed ekoran tu nih, biar oka artis di bus koker pello bayel jeri, koti ke rawa lantai wanda sah lagi tu. Adi ekor kelu miku petrol kandam sen tagu diesel kandam tagu tadi. Mir dana ki kawal ente bus rapid transport system petani. Koker bilu modal ena bus tu okabela koti baru direct punte. Madela ekor sal sal plek pote direct pun cagat itu petani. Di road infrastructure improve je ero. Road maintenance tu daridranga untun di. Mir road road carrying capacity kena ekor road ekor jenam road me turu tun taru. Public transport tu pada urban area asal 70 percent unda alia ni planning commission ni pergi 30 35 percent unda tu. Ibu evi jaya kuna ni ni kuah wadis ta, jenam bida, ante jenam jebulu cimpadanik panikas tay tapa, ni jengga climate change ki panikau. Yes, last sir, kuantamandi pedal jep tu nara prabutton lawan pedalu. 
మరి రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఇంత శాతం పెరిగిపోయింది ఇంత శాతం పెరిగిపోయింది పెట్రోల్ అంటున్నారు మరి మీ ఇళ్ళ ధరలు పెరగలేదా మీ భూముల ధరలు పెరగలేదా ఆ మాత్రం ఖర్చు పెట్టుకోలేరా అంటున్నారు సార్ మన ఇళ్ళ ధరలు మన స్థలాల ధరలు ఎనిమిది వందల తొంభై నాలుగు శాతం పెరిగాయా సార్ మీరు ఇండ్ల ధరలు ఎంత శాతం పెరిగింది ఒక్క క్వశ్చన్ ఎంతమందికి ఇల్లు ఉన్నాయి చెప్పు ఎంతమందికి స్థలం ఉందో చెప్పండి ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ కె నాగేశ్వర్ కు పెట్రోల్ ధరలు పెరిగితే నేను ఏమాత్రము బాధపడ్డాను నాకు అభ్యంతరమే లేదు చెల్లించడానికి కానీ పెట్రోల్ వాడేవాడు సామాన్యుడు ఇది మనకు అర్థం కావాలి ఇవాళ అర్బన్ ఏరియాస్ లో ఒక స్కూటర్ వేసుకొని పాలు పోస్తాడు నా మా ఇంటికి పాలు పోసే అతను మా ఇవాళ స్కూటర్ మీద వస్తాడు సో అతను డబ్బున వాడా మా ఇంట్లో మా ఇంట్లో పని చేసే ఆవిడ వాళ్ళ భర్త స్కూటర్ మీద దించుతాడు లేకపోతే ఆమె ఐదు ఇళ్లలో పని చేయాలి వాళ్ళ భర్త స్కూటర్ మీద దించకపోతే రెండు ఇళ్ళు చేయగలుగుతుంది సో అందువల్ల ఆమె ఆమె డబ్బున్నావునా చిన్న చిన్న ఇడ్లీ అమ్ముకునే వాళ్ళు కూడా మ్యాజిస్టిక్ హీరో దాని మీద వస్తుంటారు చిన్న చిన్న మూపే ఉదాహరణ చెప్తాను మూర్తి గారు కౌన్సిల్ లో ఉన్నప్పుడు నేను ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నప్పుడు వాల్యూ ఆర్డెడ్ టాక్స్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ వచ్చింది అప్పుడు నేను ఒక ప్రతిపాదన చేశాను దానికి అమెండ్మెంట్ సూచిస్తూ పది లక్షలకు పైగా విలువ కలిగిన కార్లు వీటి పైన స్పెషల్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సెస్ వేయండి పది లక్షల కన్నా పై కాస్ట్ ఉన్న కారు ఆ రోజుల్లో పది లక్షలు అంటే సుమారు ఎనిమిది వేల క్రితం అంటే ఒక రెండు లక్షలు వేయండి ఏం కొంపలు ఏమడుగుతాయి వాళ్ళకి ఆ పది లక్షలు పెట్టి కారు కొనేవాడు పన్నెండు లక్షలు పెట్టి కొన్నాడా ఆ డబ్బు తీసుకొచ్చి మీరు ఆర్టీసీకి ఇవ్వండి అన్న ఎందుకు ఇవ్వండి అంటే మీరు డీజిల్ ఆ రోజుల్లో సబ్సిడీ ఉండే డీజిల్ కు సో మీరు ఇవాళ ఆటోలో పోతే వాడికి సబ్సిడీ ఇస్తున్నారు ఆర్టీసీ బస్ కు సబ్సిడీ ఇస్తున్నారు ముప్పై లక్షల కారు కూడా సబ్సిడీ ఇస్తున్నారు సో ముప్పై లక్షల యాభై లక్షల కారు ఉన్న వాడు ఎందుకు సబ్సిడీ ధరపై డీజిల్ పొందాలి అంత కొరకు స్పెషల్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సెస్ అయ్యాలి డీజిలే కాదు రోడ్డు మీద కూడా ఇలా రోడ్డు ఒక ఆర్టీసీ బస్ లో యాభై మంది పోతే పర్ క్యాపిటల్ రోడ్ వినియోగం ఎంతో చెప్పండి కానీ ఒక కార్ లో పోయేవాడు పర్ క్యాపిటల్ రోడ్ వినియోగం ఎంతో చెప్పండి అలాంటప్పుడు ఎక్కువ ట్యాక్స్ కడితే తప్పేంటి అని అడిగాను మీకు ఆశ్చర్యం ఇస్తే నాకు ఒక్కరు ఒక్క సభ్యుడు సపోర్ట్ చేయలేదు ఒక్క రాజకీయ పార్టీ సపోర్ట్ చేయలేదు చివరకు నేను ఏం చేయలేకపోయాను ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ ప్రభుత్వాలు ఇలాగే ఆర్గ్యూ చేస్తాయి ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు రూపాయి రూపాయిన్నర పెరిగిన ఎడ్ల వాళ్ళ మీద ధర్నాలు ప్రదర్శనలు చేస్తారు కామన్ మ్యాన్ పరిస్థితి ఏంటి అని అదే పార్టీలు అధికారంలోకి రాగానే వంద రూపాయలు దాటిపోయినా సమర్థించుకోవడం ఎదురు అబద్ధాలు చెప్పడం రెండు లక్షల కోట్లు గత ప్రభుత్వం చేసిన అప్పులు తీర్చారట పెట్రోల్ మీద అబద్ధం ప్రొఫెసర్ గారు డాక్యుమెంట్స్తో సహా చెప్పారు మూడు వేల ఐదు వందల కోట్లు మాత్రమే తీర్చారు అసలు ఈ బాండ్స్ కూడా రెండు వేల పదితో అయిపోయాయి ఇంకా కొన్నేళ్ళకు కానీ మెచ్యూర్ కావు అది కూడా సబ్సిడీలు ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఆయిల్ కంపెనీలకు ఇచ్చే బాండ్స్ అవి యూపీఐ ప్రభుత్వం దుబాయ్ నుంచి గల్ఫ్ నుంచి అప్పులు చేసి పెట్రోల్ కొనుక్కొచ్చింది అవి మేము తీర్చాం ఇలాంటి అబద్ధాలు ఆడడం కరెక్ట్ కాదు ప్రజలు ఏం పిచ్చోళ్ళ వెర్రోళ్ళ వాస్తవాలు చెప్పండి గణాంకాలు మీరే చెప్తున్నారు బడ్జెట్ పేపర్ పార్లమెంట్లో పెట్టారు గవర్నమెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల యొక్క డాక్యుమెంట్స్ పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉన్నాయి ఇవో పక్కన ఉండగా మాటలు మాత్రం అవి చేసే ఇవి చేసేమంటే అరవి స్టూపిడ్ 